Demi mempertahankan suara untuk pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto serta Gibran Raka Buming Raka di kandang penyangga Ibu Kota Jakarta Minggu pagi hingga sore secara bergantian Partai Golongan Karya Gempur empat kecamatan yakni Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Lewi Sading, Kecamatan Jonggol hingga Kecamatan Mega Mendung Puncak Bogor menggelar kampanye terbuka. Lautan masa berwarna kuning di empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor kali ini membuat Partai Berlambang Pohon Beringin optimis bisa mendulang suara untuk pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut tua di kandang penyangga Ibu Kota Jakarta. Jurus Jitu Senam Gemoy membuat ribuan para pendukung Golkar padati lapangan terbuka meski harus diguyur hujan deras. Pada intinya... Saya mengapresiasi terhadap kader Golkar kepada para caleg struktural partai yang semangatnya luar biasa. Walaupun hujan di titik pertama mereka tidak pernah bergeser demi uh, mendukung suksesnya kampanye pada hari ini, terutama motivasi kampanye untuk Presiden Prabowo Gibran uh, dan Partai Golkar. Itu yang memang perlu saya sampaikan. Saya menge- mengucapkan terima kasih. atas support dan dukungan dari seluruh panitia, seluruh kader Golkar, seluruh caleg-caleg yang luar biasa dan ada juga hiburan band Dadali ini milik Kabupaten Bogor yang kebetulan tinggal di Bogor bisa bersama-sama menghibur dan ada beberapa hadiah-hadiah hadiah joget gemoy, hadiahnya ada motor, ada umroh, banyak hadiah karena kalau door press nggak boleh. Ya, tapi kalau hadiah boleh karena mereka diberikan kupon dan juga ada beberapa kegiatan uh, bazar murah yaitu sembako. Menguningnya lapangan terbuka si payung kecamatan Sukajaya lapangan si Banteng kecamatan Lewi Sadeng jadi lautan masa Partai Golkar yang digawangi Rafrinda Erlangga selaku anak ketua umum Partai Golkar serta tim pemenangan Prabowo Gibran Ade Rohandi di empat titik di wilayah Kabupaten Bogor kali ini membuat kader hingga para calon legislatif Partai Golkar optimis bisa mendulang suara penuh capres dan cawapres nomor urut dua. 14 Februari mendatang di kandang Kabupaten Bogor. Dari Sukajaya Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.